Ich habe keine Ahnung, wer Poltergeist ist, aber wir werden sehen. Wir werden vor allem sehen, wie er es rechtfertigt, wahrscheinlich nicht vegan zu sein. So, ja, uh, yeah, Balls in your court, man. I, I did think that it might be interesting to start on veganism. Okay, sure. Okay. Um, I know it's probably your most well-worn topic, um, but yeah, I think it might be the most interesting way to kind of launch into a, a talk, if you want. Yeah, sure. So, um, I have a bit of a different definition of veganism that, a lot, like, from a lot of, compared to what a lot of people might have heard, uh, a lot of people think it's like a diet or something. Uh, some people go by the vegan society's definition of veganism. Uh, my definition of veganism is a philosophy and way of life that grants human rights to animals. Um, so the reason I believe animals should be granted human rights is because I don't see any morally significant difference between humans and animals. And the best way to protect animals from abuse, exploitation, murder is to grant them human rights because... So far, that's been the best way to protect humans from those sorts of abuses. So I think those same sort of rights and protections should be granted to animals. So for anybody who disagrees with that, um, I mm -hmm. would challenge them to name the morally significant difference between humans and animals. So you could say the morally significant difference is, say, intelligence. Uh, it could be right. sentience. It could be a number of traits. But if that if that is the trait uh then logically speaking if a human being were to lack that trait or set of traits uh you would have to then grant that that human being should not be granted human rights i by the way we i believe are in full agreement so far okay what? um i'm not a vegan huh. i'm going to give you the long name i fucking hate it But, and you probably hate it too, but it's a middle ground, I think, between being a fucking meat eater, right? I am a lacto-ovo-pescatarian. Okay. Right? For nine months. Okay. And the reason that I decided to make that, and by the way, I've lost, I think, 35 pounds, probably pushing 40 pounds. I don't weigh myself. It's unhealthy for me. But I just kind of, when I go to the doctor, I find out how much I've lost. And the last time, it was almost 30 pounds. All right. Congratulations. And my dude. activity level... I also got on CPAP. Um, I had um, uh, apnea and okay. untreated apnea. That changed my whole fucking outlook on life. And I've got energy again. And I'm feeling good. And part of it is my diet, right? Um, I didn't really do it for ethical reasons, although I agree with the ethical reasons that you just laid out. Um, I stood in violation of those reasons for a very stupid reason. And I confronted it for the first time at like 43 years old, which was I lived in a culture and I grew up in a little farm town in California. People think California, they think beach, right? I did. I was, you know, I did get to go to the beach more than more people. Most people did, but I was in a farm town, right? And it was meat all day, pork, meat, bacon, eggs, everything, every, there was never a, like a veggie day or anything, right? Hello. It was just meat and a side veggie, oh. meat and a potato, meat and this, right? And everybody around me ate it happily and greedily and hungrily. But I, and my mom will back me on this, from a very young age, had weird textural issues with meat. If the meat was uniform, and I'm sorry to talk your ear off about this if it's not That's interesting, cool. but it's, yeah, that I, the, if the meat was not uniform in texture in my mouth, For, for instance, if I bit into a piece of steak and there's a tendon there that I didn't know or a oh. ribbon of fat, I <laughs> will not only have to spit that bite out, but I cannot finish the plate, right? Yeah. And ja, davon habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Hallo, Kathi. Das äh, früher beim Essen von, auch von Wurst schon. Hast du auf der Wurst rumgekaut, da sind erstens so Fettpropfen, kannst du da drauf sehen. Und manchmal hast du so auf ein Stück Knorpel gebissen. Alter. Oh mein Gott, dass man da, dass es da nicht Klingelingeling im Schädel gemacht hat, das ist auch schon. Since I was a baby, my mother and and, and her reaction and um, not to shit on her, uh, because she was raised in a time of real destitution and poverty. Her reaction was, I got to get this kid over this because this is what's for dinner, right? This is what we can afford. It's chicken and broccoli. You're going to eat the fucking chicken. And so it developed in me a kind of enmity towards 
uh, meet, but I also kind of like, well, I have to do it because people are going to think I'm a fucking freak if I don't, if I, if I put down a stake. Hört sich an wie Appeal to Tradition, huh? Wenn ich das nicht mitesse, dann, dann sehen mich andere wie ein Freak. Ja, wenn ich aufhöre, Sklaven zu halten in der Zeit der Sklaverei, dann sehe ich aus wie ein Freak. Ja. Ich höre auf, Sklaven zu halten. And so, but what I did as an adult is I learned to chew through the Moralisch sieht ja wohl drüber, oder? Fucking fat ribbon or the tendon and spit it out and gag my way through uh, a meat thing, right? <laughs> and what happened one night is it all came to a head. My wife uh, made me a beautiful dinner, a chicken breast and something on the side, right? I cut into it. I took one bite. That happened to me. I couldn't eat the rest. She was hurt by that, right? Because she made the dinner. And I had to explain to her, and it was the first time I'd ever explained to a human being like I am now to a person, because I just never talked about it. I never thought about it in this way, right? Um, it, what my issues were. Well, they had said Geschichten, holy shit. <laughs> with meat were, and she said to me, why don't we just stop eating meat? And I said, let's try. And so our try, you know, has been the lacto-ovo-pescatarian thing for nine months. I don't eat beef. I haven't had um, any beef for pork or chicken or any kind of poultry or anything. It's all Hallo. basically. Hello, Nessa. So, die haben keine, keine, die haben aufgehört, Fleisch zu essen, weil wegen den äh, Knorpeln und sowas, die da drin sind, absolut ekelhaft. Well, was mit dem Rest? No fish either. Like, I eat shellfish. I don't know how ve vegans probably don't eat that either but you know um so that's where i'm at in my journey so you know all and right well i'm glad to hear it that is a big improvement oh well, i'm surprised to hear you say that i remember back in the day you would have been like fuck you you're still torturing chickens fuck you well, you are you're still torturing and fish. we can i know we can talk that we can talk about no that. no no yeah. no I, <laughs> das kommt noch <laughs> <laughs> I believe it, and I, I know that. But I, I want you to know I know that, and I know that the ethics are in violation. I feel like I'm on a journey trying to train my body and mind to to be able to let go of meat entirely, probably. Right? I don't... Wieso meat? Warum redest du die ganze Zeit von meat? Alle Tierprodukte. I don't know if I'll ever get there, you know, and I accept your judgment for that, because I cannot... Your judgment? That's schon... Wie immer, Omni, der nicht versteht, worum es überhaupt geht. Das geht nicht um zwei Meinungen, die man hier austauscht. Es geht darum, dass du deine nicht verteidigen kannst. Fucking deny the morals as you laid them out. I grew up, like I said, in a farm town. I grew up, ja, ich bin so aufgewachsen, ja. Jetzt kommt der, der, der krasse Basta. Ich bin so aufgewachsen. Also ich, jetzt ich. Und ich bin vegan, ja, wie funktioniert das? Ich bin doch so aufgewachsen. Also mit Tierprodukten. Wie kann man was anderes machen, als wie man aufgewachsen ist? Wie gilt denn sowas? Stell dir vor, du wächst auf einer Sklavenhaltergesellschaft und hältst keine Sklaven. Unglaublich, oder? Dass sowas existiert, da platzt einem ja der Schädel. One of my most poignant memories that I had as a kid was, I was in, um, do you know what 4-H is? No, I don't know if we have that in Canada. Or uh, FFA, it's Future Farmers of America. You probably have an analog. Oh, in okay, right. Uh, we have something similar like around here. Mm -hmm. I don't know if we call it the same thing, but yeah. Yeah, uh, it's like uh, for kids, you know, they, to get them into like, to teach them about farming, I guess is what it's about. And so I raised a pig, yeah, right? Yeah. And I, I, I loved animals, right? Yeah. My, I, I was actually a very lucky kid. I grew up, I was not rich. My family were just blue collar in the 80s and that used to buy you a lot more. Um, so I had a nice little house out in the country um, with a little horse pasture, plenty of run, uh, room for a rescue horse. We named Sugar Baby. She was a work horse that was gonna be put down. We rescued her and she lived another 25 years. So it was fucking crazy. Um, but yeah. You know, so I grew up around animals and we took very good care of them. We weren't butchering them. We might, we had a chicken coop for eggs and you know, all that stuff. So I knew and I had a very big empathy for animals and they fucking straight lied to me, bro. Told me that I was raising and I named the, and, and this is really bad. I ironically named the pig that they, that I was given to raise pork chop because I thought it was cute. Yeah. Right. And they told me he was being raised to be a breeding pig, right? 
that he was going to let the that old lie. Oh, he went to the farm thing, right? And I found out after I sold pork chop, I was so proud of it that they sold him to a farm that made sausage for McDonald's locally. That's fucked. I, I've seen a lot of kids get traumatized from those courses. Uh, I've seen kids like raise goats and stuff, and they're absolutely fucking crushed and heartbroken that like Dude, this animal they care that, for. Yeah. In that same in that same uh, program, they made me put a bullet in the head of a pig. Jesus. They made me kill a pig, and then watch it be skinned, and like they shave it. You may not know that about pigs, but they can't sell the meat yeah. with pig. pig. Pigs have hair. Yeah. And so they will shave the whole. Echt? Pigs have hair? What? Oh my God! Was man nicht alles lernt, huh? Carcass. So the pig that I killed was shaved in front of me, gutted, and I was showed how to do that. Right. And as a little kid. Looking at my father with all the pride in his eyes, I couldn't tell him that I was fucking dying on the inside, yeah, right? Yeah. And so I know your fucking ethics are correct. I've seen chicken farms here in the valley that would fucking make you blush, bro. Yeah. Just the way these animals never move their whole lives. They're just fucking factory farmed. Now, here's where maybe the ethics change. I think there are ethical ways to raise animals for personal consumption. And maybe I'm wrong on that. Okay, well, why don't we go over some of those ways and maybe sure. we can run, like, see if so it is the ethical. Chicken, the, the chicken coop that I had as a kid, we did not but butcher the chickens for meat. Um, if they got old we and, and got sick and they were suffering, they were put out of their misery. We took care of our chickens, right? Like, so um, there, they were, they were non-breeding chickens. We kept a rooster. But he was not interested in the hens, so it didn't, you know, we weren't making new chickens all the time. But every once in a while, we would, you know, get fertilized eggs from the farm supply and have a new round of chickens if five or ten of them had died from a, something. That, but like, you know, veterinary was called if there was an outbreak of any disease. Um, I personally know that their chicken coop was clean because that was my chore, among other things, as a country boy was mucking out that thing. The chickens were fed every day. They were fat. They were happy. The hens were fucking clucking and the cock was crowing in the morning. And I don't know how I ethically violated those animals. Especially yeah. given that the modern that the that the modern chick and wouldn't survive in the wild on its own anyway because of you yeah. know, its genetic manipulation shit, right? So um there there are vegans who rescue chickens so they might get them from a slaughterhouse or sometimes uh they're like uh battery hens that yeah um end up getting rescued they make, yeah they make great pets by the way yeah they do yeah they do they're, they're wonderful animals i loved they my are. chickens when i was a kid yeah, yeah chickens really are. are really sweet lovely animals they just like to chill out with each other and they have like really strong maternal instincts and mm -hmm. they're great um, but yeah, so there, there's vegans who like rescue uh, chickens and they might get them from like, uh, you know, actions where they like literally go into a farm, steal a bunch of battery hens, and then they'll mm -hmm. keep them on their uh, little like farm sanctuary. Yeah, Hauptsache, du bezahlst nicht dafür, ne? Weil wenn du dafür bezahlst, dann, wo ist der Unterschied zu, du bezahlst dafür, Chicken zu retten und dann steckst du den in den Backofen. So... Das Einzige, was, was interessiert ist, kriegt die, kriegen die Farmer Geld dafür. Ist egal, ob du die da irgendwie freikaufst, ihnen das Leben freikaufst oder ihnen das Leben freikaufst und die auffrisst. And, um, are, are you, I'm sorry to interrupt you. Are you, have you heard the name Derek Jensen? He's a philosopher, lives in uh, Washington. Wrote, he's, a, he's, a, he's kind of like known uh, uh, pejoratively as an eco-terrorist. Um, he's a guy that advocates for people to like blow up the dams that block the salmon spawn so they can be collected and stuff like that right yeah okay. i don't think he's ever done it himself but that is part of his radical advocacy among other things right he's a, he's one of my favorite philosophers i was just wondering if you were no i'm not familiar how, with him. How, how do you how do you feel about that level of intervention in the slaughter of animals oh i'm totally in favor I, I know, of it. i'm totally okay. in favor of it if, right. so like look if somebody wants to blow up a slaughterhouse Go for it. 
uh like the uh, in minecraft in YouTube. minecraft yeah, yeah. <laughs> so like these animals are getting just horribly horribly mistreated and it, it's literally a holocaust for animals uh if you want to yeah. if you want to uh try to save these animals and prevent them from being holocausted i i can't say i have an issue with that sort of uh radical action uh against the right. holocaust industry uh, like the same reason why I'd be fine with, you know, blowing up Nazi concentration camps and Nazi facilities. I, I'm fine with somebody in Minecraft, uh, you know, going to a slaughterhouse, blowing it up. But um, cool. yeah. Uh, well, I, I I tend to agree. I don't know that a slaughterhouse would be. I don't want to get too deep into it. In Minecraft, if I saw a slaughterhouse and a big giant factory that was abusing its workers, I think I might have pick a different target. But the slaughterhouse is on the list. Well, I right? mean, especially, especially the slaughterhouse run by one of these big giant companies where the cows are treated not like beings, but like yeah. a commodity. Right. Yeah, for sure. For, yeah. And that's 95 percent of the industry. Ninety five percent of animals Agreed. are factory farmed. Like, I mean, you could blow up the slaughterhouse when it's like non-working hours, you know, to avoid collateral okay. damage. But um, so let me let me let me let me ask this. Let, if I were to purchase a piece of land, uh, purchase chickens from a farm supply, set up a, a beautiful spacious coop and keep it clean and keep predators out of there so they're not, you know, being just yeah. preyed upon by foxes and not able to protect themselves, right? I make I do my due diligence in making sure that these animals would be well taken care of. I'm not doing it for meat. I've just told you I probably won't ever, ever eat chicken again. It absolutely disgusts me more than any other meat. I don't know why, but that the texture of it is just I can't fucking deal, right? So I, you can you can trust me that I'm not slaughtering the chickens. I will humanely slaughter them if they are diseased and I can't help them, right? Yeah, I like let an animal mercy pepper. killing, sort of like you right. know, I, I had to exactly. put a, I had to put my one pet dog down uh, because she yeah. uh, developed kidney disease. So yeah, I, I can and understand I will, that. And I will collect I will collect their periods ostensibly. And fry them up as eggs and eat them with my morning English muffin or whatever the fuck I'm having, right? Um, is that would you have an ethical um, uh, opposition to that? Yeah, yeah. Okay. So cool. um, right. the the ethical opposition, the main one, is the exploitation aspect, and I I would also question whether or not some of these animals uh, are getting killed because about fifty percent of chickens are going to be male. So if these uh, if these hens are bred for egg production, they're not going to mm -hmm. be good for you know meat production. And uh, right, right, yeah. Right. So, so so the issue okay, becomes okay, me, when you're let sexing. Me take it a step further. Let me take it a step okay, further. Sure. I'm sorry to interrupt you, but I just I, I I see where you're going, and I agree. I agree. Okay. Let's say that I'm buying a lot of land right next to you in Canada, right? And I submit to you that I will shut down this farm if you find that I am mistreating these hens or that I've lied to you about using them for meat. Would you have an ethical problem under those auspices, right? Knowing that you personally, I'm not saying, oh, I'll send you pictures, right? I let you come on my farm anytime you want. Come in my backyard. It won't be a farm. I don't want to have a farm. Come on my backyard. Come to the chicken coop. Inspect any animal you want. Take as many eggs as you want to make sure they're not because that's one way you can tell chickens are unhealthy is the, the eggs become diseased. Yeah. The yolks separate inside. You know what I'm talking about, right? So you could do whatever you want, man. Would you have an and and you did that for 6 months, right? And you found no ethical violations. Would you would you still think I was ethically exploiting those animals? So those animals in particular um probably not, but the the ethical issue I have is with uh keine Ahnung, was das jetzt für ein, für ein komisches Beispiel war. Völlig unnötig. Um, the breeding of chickens. So you're you're saying you're buying these eggs from like a farm supply. Uh, again, sure. about 50% of these eggs that are going to be laid are going to be male, and they're they're chickens that are bred specifically for egg production. You need so, one roost. So these, yeah. So the a lot of these male chicks, once they're sexed, they're going to be killed. Uh, some mm -hmm. of them are going to be used to, like, say, breed more more chickens. Um, some of them, like, some people like keeping a rooster around to protect the flock. But most it is of... 
yeah, most of these male uh, chickens are just going to be killed, and they do it in brutal fashion. They actually throw them into a grinder yes. while they're still uh, I've conscious. Seen, I've seen it. It's I've fucked. It. I was so it's fucked. So I would say it would be unethical to raise those chickens for that reason because the industry itself is exploitative, where you're still supporting murder of these male chicks. Um, is, on, it a, is, is it a lower form of unethical, though, that all I'm doing is availing myself of the female chicks that are at the supply store that would otherwise be sold for meat? And I'm taking those female chicks, right, from what? Well, they wouldn't be used for meat. They would be used for egg production. Well, egg production then. But in a facility where they're cooped up and never get to run or never get to peck and never get to do and scratch, right? So, so for those, uh, I'm for those, taking, I'm taking chicks that otherwise, if I didn't purchase them, would end up in a place like that. And when I need more chick chickens, I'm taking them from that unethical exploitation to the much, in my mind at least, I don't know, I wouldn't, I won't put words in your mouth, lesser exploitation, right? So those particular chickens would personally benefit from you uh, taking them and raising them. The issue, though, is that you're still supporting an industry that's inherently exploitative and is going to murder male chicks. Um, a, male, uh, a great fucking point. A great fucking point. Das sage ich dir die ganze Zeit. Du kaufst sie doch von denen. Ja, wenn die kaufst, dann wo ist der Unterschied zu... Also, es gibt zwei Varianten. Es gibt die kaufen und in deinem Garten halten oder die kaufen und in den Backofen stecken. Verstehst du, dass du die kaufst? Wo ist der Unterschied zu die kaufen, die aufessen? Also wo ist der Unterschied auf der Seite des äh, Züchters, des, des Massentierhalters? Wo ist da der Unterschied? Es macht einen Unterschied für die Hennen, weil die halt länger leben und nicht äh, umgebracht werden nach einer kurzen Zeit ihres Lebens. Aber verstehst du, dass du eins zu eins die Industrie supportest wie ein Eieresser. Wie der Standarddurchschnittsmensch, der in den Supermarkt geht und Eier kauft. Der geht hin und gibt Geld und kriegt dafür Eier. Du gehst hin und gibst ihm Geld und kriegst dafür Hühner, die Eier legen. So. So, so yeah, it, it's kind of like um, slave trade. It, it, we could analogize it to that. So, uh, ja, das ist ein guter Punkt. You know, uh, there was there was chattel slavery in Africa during the time of the American slave trade. That's how actually where right. most African slaves who came, who came to America came from. They actually bought them from African slave traders. Yes, you could you could argue that if you were say an ethical person, you buying these chattel slaves and giving them a better life in America, where they could be better treated than they were in Africa. Um, yep. would benefit those slaves and you'd, you'd probably be right. Um, those slaves right. would probably be treated worse, uh, if they stayed in Africa or if they were to go to a less ethical, uh, slave owner in America. Totally But agree. You're and still supporting like, the slave trade. That's right. the issue. Exactly. You still paid a slave master and a slave trader for a. Genau. Das Problem ist immer die Nachfrageseite. Erhöhst du die Nachfrage? Das ist der Knackpunkt immer. Und wenn du das machst, erhöhst du die Nachfrage. Da ist ein Eierhändler, der hat zehn Hühner. Du kaufst fünf von ihm und gibst ihm Geld dafür. Also hat er fünf Hühner verkauft. Also braucht er fünf mehr, damit er wieder zehn hat. Eine Woche später sind da wieder zehn Hühner. Geht ein Omni hin und kauft zehn Hühner, um die in den Backofen, äh, fünf Hühner, um die in den Backofen zu stecken. Dasselbe Szenario, schon wieder hat er fünf Hühner, der Farmer. Und hat Geld und braucht wieder zehn. Versteht ihr? Also. A person abducted from Africa, sold by their own people or not, right? And brought here as donkey labor, basically. So even if it is your idea to take those people and immediately free them to the extent that you could in the society yeah. that they live in and not treat them bad, and, every, and they would benefit personally in the same way that the hens that I purchased would benefit personally. But that money would still go to support the slave trade. Yep. Yeah. You have made exactly. a good point, and I have things to think about uh, because of that. So thank you. Yeah, um, no I don't think I would have I don't think I would have made that connection, even though I agreed with your framework earlier that 
there really is no fundamental ethical difference between murdering a person and slaughtering an animal, especially for no reason, right? Um, ah, no reason. For omnis is that a reason. Uh, also immer Vorsicht mit so schwammigen Aussagen. Am besten niemals sowas sagen, das ist übelst angreifbar. Ja, du, du, Omni, du ähm, lässt Tiere umbringen ohne Grund. Der Omni sagt, da ist ein Grund, ein sehr guter, ich will essen. Nahrungsmittel, das ist ein Grund. Bizeps dicker wachsen. Ich habe so viele Gründe. Geschmacksbefriedigung, das sind alles Gründe. Das ist nicht von für, für nichts. Das sind schon Gründe. Nur macht einfach äh, halt äh, gleich das einfach an. Darf man Menschen für dieselben Gründe kaufen? Nein, nein, nein. Was für Menschen? Was, was, was? Oh, wait. Du antwortest asymmetrisch, nennt man den Eigenschaftsunterschied. <lacht> uh, so yeah, yeah. I definitely have to think about that. And I don't. I can't. I would love to like kick the ball further and make an argument, but I think any argument I'd make now would be disingenuous because. Klar können wir im Kopf uns ein Szenario ähm, zusammenschustern, ein hypothetisches Szenario, wo es okay wäre, Hühner zu halten und die zu essen. Klar. Du äh, irgendwie, du gelangst an Hühner, ohne Geld dafür zu bezahlen äh, und bietest ihnen ein besseres Leben an einem riesen Garten und fütterst die Eier zurück an die Hühner und es bleiben immer noch welche übrig und man kann mit denen nichts anderes machen, äh, außer sie zu essen oder wegzuschmeißen, dann darfst du die essen, dann darfst du auch diese Hühner halten. Nur in diesem Szenario, ne, ihr habt die Modalitäten des Szenarios gehört, kriegt diese Modalitäten mal hin, dann okay. Aber diese Modalitäten sind halt nicht im realen Leben. Ne? Guckt jetzt zum Beispiel Nico Rittenau an, der hat genau diese Modalitäten, die dieser Typ gerade erklärt hat. Der kauft die ja. Damit steigerst du Nachfrage, genauso wie wenn du die kaufst, um sie zu fressen. Schwer zu verstehen? Ich glaube nicht. Ich kann nicht wirklich diese Comparison You know, yeah. maybe I'm not smart enough, there, but I don't think it's that. I think it's just ethics, right? Yeah, and, and I'm and there's another problem too. Um, when you're breeding animals, you are breeding. Ja, ganz ganz zu schweigen. Natürlich darfst du die die du gerettet hast ohne dafür zu bezahlen. Die darfst du nicht züchten. Also die dürfen sich nicht weiterentwickeln. Sonst bist du ja ein Farmer. Und das heißt, da ja da ja Sklaven, die immer weiter neue Generationen so wird das einfach immer größer und irgendwann bist du ein Eierfarmer. Breeding and disease. Da gibt es noch ein ganz, ganz anderes Problem mit diesem, äh, mit der Fortpflanzung dieser Tiere. Aber das, dieses Thema, dieses Fass habe ich überhaupt noch nie angerührt. Und das will ich auch so lange es geht nicht anrühren. Weil das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, der nochmal sehr gut zeigt, warum man die nicht züchten darf. Aber das ist, das ist, oh mein Gott, ich habe schon das Fass aufgemacht mit den, man darf kein, kein Löwe darf keine Zebras fressen. Ich glaube, damit werden wir noch lang genug zu kämpfen haben, bis wir zum nächsten Schritt kommen. So, if you're breeding for specific traits, like, uh, say, egg production, uh, these animals are producing way more eggs than they would naturally if they were to just, you know, be a, a product of select, uh, natural selection and sexual selection in nature. So, uh, you're increasing the risk of these animals getting uh, reproductive diseases like egg binding, which is extremely painful and can be deadly. Uh, they're also much more likely to develop uh, nutritional deficiencies like osteoporosis because they're they're yeah. laying so many eggs that require so much calcium. So it, it's kind of like if you were to breed um, humans for it to be like superstar athletes. If we were to yeah. uh, breed like some sort of like super muscular <laughs> big human being, um, right? You know that that, that would make them really good out. athletes, but they might but also be. Right. Yeah, Outside they'd, of their they'd sport, live they would like shorter lives. Problems. They'd right. have high risk of cancer or you know stuff like that. So like yeah. the ethics of breeding a species that's going. To ja, man darf ja auf keinen Fall breeden. Have this higher risk of disease. That's also a huge ethical issue. Yes. Ja, aber wenn du die nicht breedest, dann dann trifft der Punkt ja nicht zu. Hat sich gerade so angehört, als würde der nicht von breeden, sondern allgemein davon, dass man diese Wesen dort hält. Also ich sehe damit kein Problem unter den Modalitäten, die ich genannt habe. Agreed. Yeah. Um, so, you, you also man lässt sie so gesagt, ne, hört sich komisch an, aber man rettet diese Tiere, ohne die Nachfrage zu steigern 
und lässt die so gesagt alt werden und halt sterben und so gesagt sterben. Irgendwann sterben die alle. Irgendwann du rettest zehn Hühner und äh, irgendwann sind es null, ne, weil du lässt sie aussterben. Okay, about, how, how about this quote from Kurt Cobain? It's okay to eat fish because they don't have any feelings. Uh, they actually do Checkmate. have feelings. There's, there's <laughs> okay, a, I know. Yeah, <laughs> there's a book that you might want to read. That lyric is actually calling out hypocritic. Es gibt Gesetze für Fische in meinem Fischvideo gezeigt. Gesetze, die uh, es verhindern. Es gibt zum Beispiel, es gibt, um, wie heißt das noch mal? Wenn ein Gesetz zum ersten Mal benutzt wird, wie heißt das noch mal? Uh, auf jeden Fall gibt es dort einen Case, wo uh, Fische in einem Eimer gehalten wurden, in so, einem, in so einer Tonne, so einer Regentonne. Und uh, ja, die Person wurde verurteilt ne, wegen Tierquälerei. So, die haben Gefühle. Vegans yeah. around the area he lives on. Yeah. Präzedenzfall, Dankeschön. <lacht> das ist so witzig, ey, wie der Chat immer alles weiß, ey. Uh, dieses Phänomen, das ist so witzig, ey. Davon redet jeder Streamer. Das ist immer so. Wenn du irgendwas nicht weißt, der Chat weiß es. Für aus irgendeinem Grund immer weiß der Chat, äh, was es ist. Das ist immer so. Ich weiß nicht, was das für ein lustiges Phänomen ist, aber es ist echt einfach nur zum Totlachen. Präzedenzfall, ja, genau. Also es gibt Gesetze für Fische, dass man denen kein Leid zufügen darf. Aber es ist Just trying to man darf kein Leid zufügen, das basiert auf der Basis, dass sie äh, Gefühle haben. Das sind Wirbeltiere. Die haben einen Wirbel. Die sammeln, da sammeln sich die Signale wie bei dir in der Wirbelsäule und werden zum Hirn weitergeleitet. Äh, die haben vor allem das Schlimme bei Fischen ist vor allem, wo die diese Schmerzsignale, das heißt Nozizeptoren haben, ne? Die haben die im Maul, um das Maul herum haben die die. Genau da, wo der Haken reingeht. Bring some levity. All right. you were asking es gibt Tests bei Fischen, man hat den, äh, man hat den irgendwas auf die Lippen getan, ne? Ir irgendeine Säure oder sowas, und die kratzen dann am Boden mit den Lippen, um das wegzukriegen, weil es schmerzt. Question, go ahead, sir. Yeah, um, you said you're uh... just trying to bring some levity. All right, you were asking a question. Go ahead, sir. Yeah, um, you said you're a lacto ovo pescatarian. Uh, ja, es kommt endlich das Pressing hoffentlich. Why don't you just drink soy milk, dude? Good question. Cheese. Cheese? I don't I'm not a milk guy, so I'm not really right. but cheese, yo. Yeah, cheese, um I, I know a lot of people have Not so casomorphine opfer leider. Of an issue. Fall of them casomorphine drip man. Are you giving up cheese? I actually never liked cheese. Uh, it just tastes like goop to me. So ich weiß nicht, was die Leute mit ihrem Käse haben. Ich habe auch Käse geliebt und gegessen und sowas. Ich mochte das. Ich habe einfach so einen Gau darum gekaut und sowas. Aber als ich vegan geworden bin, seitdem keine Sekunde irgendwie Käse vermisst. Also wo diese Sucht herkommt bei den Menschen. Und diese Menschen haben diese Sucht ganz fürchterlich. Also es gibt Millionen Menschen auf diesem Planeten, die nicht vegan sind, aus einem einzigen Grund Käse. So I, I never had yeah. an issue with uh, not eating I mean, cheese. Does all, che does all cheese taste like goop to you, or are you just talking about like the American process? Und für mich, ich bin so ein komischer Veganer. Für mich schmeckt jeder Käse gleich. Also für mich schmeckt veganer Käse jeder vegane Käse wie echter Käse. Also ich habe da, ich sehe da keinen Unterschied. Streukäse, Scheibenkäse, schmeckt alles gleich für mich. Process slice shit. No, man, even like a really high quality, like blue cheddar. Um, I can only have like maybe a little sliver of it, like on a cracker, but like I, I'm just not a cheese person. Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich ist Käse voll ekelhaft. Also, wenn du da, darüber nachdenkst, was du isst, das ist einfach ein gelber Fettklumpen. Zusammengepresstes, geronnenes Fett ist das. Absolut abartig. Like, like sometimes like vegan mac and cheese that isn't very cheesy. Um, and it, it's more, I don't know, it just tastes more planty. Um, yeah. that's that I can handle, but yeah, I'm just, I've just never been a cheese fan. Like, um, like a lot of hunk of cheese on like a cheeseburger, it was always just super yeah. gross to me. But, um, well, I'm a, I'm a big corn fed country American boy. 
Uh, um, I, you know, when I started this journey, you know, I'm six one and change. I was pushing 400 pounds. I was 367 pounds at the doctor's. Oh, please press it off, Kaiser. Office, I was like, fuck. Um, now I'm closer to like 320, I think, around there. And I'm on my way down. I'd like to get down farther, but. I still eat mac and cheese. I put cheese on vegetables. I put my mate, you know, like it's a big part of me making palatable things that otherwise you, it's not like something I consume constantly. I put it on shit, you know? Um, I think you and, probably uh, like day cheese. They actually just recently changed their uh, formulation. And uh, my wife is a big cheese fan. Um, yeah. She's vegan, but um, she actually used to really hate day cheese because it wasn't. Can you spell that? Yeah, I think it's D A I Y A, Dea. D A I Y A, and this is all vegan cheese. Yeah, they just Does it recently. Melt yeah, it melts. Like, yeah, it melts. You can cook you? with it. Um, they just recently changed their formulation. A lot of people said it kind of tasted crappy, but I think they just started using like avocado oil or something with it, and uh, okay. apparently it tastes way better. So, yeah, I have had okay. vegan cheese in the past, and that's why I'm lacto ovo, right? Um, you know, uh, because it just didn't hit for me. But that was honestly probably like 10 years ago. So I'm sure shit has gotten better. Yeah, in yeah. A decade. Ja, ich würde auch veganes Mac and Cheese. Ja, mein Gott, wie, wieso verkaufen die das nicht endlich irgendwie in der Pack? Oh ja, oh mein Gott, ich habe ja Bratnudeln gekauft. <lacht> oh, wie ich mir gleich Bratnudeln machen werde. Ja, und ich bin mit extra Nudeln. Ich habe ja auch extra Nudeln gekauft. Es kommt übrigens ein Einkaufsvideo jetzt wieder. Ich habe schon Ewigkeiten nicht gemacht. Fetter Einkauf. Ähm, ja. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe Bratnudeln. Curry und Kokos. Kokos. Äh, wie heißt das nochmal? Gras. Zitronengras, genau. Also die zwei Sorten. Yeah, like I, I went vegan before it's, it was cool. Like I, I think I turned, uh, I went vegan. Ja, ich weiß nicht, kann ich das sagen? Kann ich sagen, uh, wann, wann war die Zeit, wo man vegan wurde? Weiß das jemand hier im Chat? Wann war die Zeit, wo man vegan wurde und das war noch nicht cool? Wann war das? Also ich gehe jetzt, ich laufe jetzt auf mein elftes Jahr hin. Ich glaube, ich bin zu der Zeit vegan geworden, wo es noch nicht cool war. Ich bin vegan geworden und war nicht cool. Hm. Vegan, like 14 years ago. Um, I remember trying. Ja, ich würde schon sagen, vielleicht irgendwann gab es so eine vegane Hype-Phase. Nicht sicher, wann das war. Vielleicht für fünf Jahre, sechs Jahre oder sowas. Die, die ist definitiv vorbei, die Zeit. Definitiv. Weil es gab so eine vegane Hype-Phase, glaube ich. Nicht sicher. Schwer sowas zu beurteilen irgendwie. Some like soy cheese in the grocery store just to like see what's up and like ja. ja, aber ich esse Käse aus einem ganz anderen Grund nicht, weil der halt Käse ist äh, vollgestopft mit gesättigten Fettsäuren. Von daher, nein, danke. Das hat irgendwie auf 100 Gramm 19, also Scheiben 19 Gramm Fett, 18 Gramm gesättigte Fettsäuren. Das ist... Äh, Heart disease, disease uh, fraß. Schock, we, yeah. we would have been. Ja, gut, in den 90ern sowieso. Wer in den 90ern vegan geworden ist, da ist einfach nur noch Gigi Nore. Also. We would have been meeting for the first time, like 13. Wenn du in den 90ern vegan geworden bist, dann bist du ein Übermensch. Dann bist du irgendwas, äh, äh, irgendeine Art von, von Gott oder sowas. 13 years ago, or 12 now. Weil ich meine. Damals, also damals auf dem ethischen Level schon zu sein, das ist, uh, das ist something. We would have been, we would have been meeting for the first time like 13 years ago or 12 now, almost 13 years ago. Yeah. So yeah. Fuck, bro. What do you think about that? Is time screaming by for you as you watch old age approaching? Or is, like, no, is man. Your, I feel like I've cruising? lived like 150 years. People say like time flies. Like for me, I, I literally feel like I'm 200. Uh, I'm only 33. Damn, man. I wish I could get a little piece of that and give you a little bit of speed, you know, I'll trade a little bit. Because yeah, man, I'm one of those people. I'm just pretty typical, I, I guess. Um, I don't Oh, presst du den nicht mehr auf den Milchsteak oder was? Hä? Der, der muss den doch pressen auf seine Position. Der ist nicht vegan. Oh, no, though. Things might change. I'm 
Jeez. <laughs> I don't know how much of this would even be. I'm not impressed. Interesting. I'm going through like a whole sea change kind of philosophically. Uh, das Eierding, da hatte den ja uh, zum Denken gegeben. Um, getting on the CPAP, changing my diet, getting active and stuff was like waking up from a bad dream, bro. Ja, das war eher eine Erklärung als pressing. It was like I realized how much my physical health was impinged or impinging on my ability to do this, which is what, you know, you and I do for a living or at least part of it, right? Um, yeah. Well, and, let's, um, uh, let's stay on the cheese topic for a little bit. Danke. Bit because, cheese. Um, <laughs> Also wäre das Gespräch zu Ende gegangen, ohne dass Vegan Gains ihn darauf pressen, dass wir einfach wirklich untergegangen sind, dass er nicht vegan ist, das wäre schon äh, giga lost. Also das, das traue ich dem Vegan Gains auch nicht zu, dass man so jemand von der Angel lässt. Let's go jetzt aber. Let's do it. You know, it, it's a little important. So uh, obviously ethically, cheese is horrifically unethical. Um, so I, I can run... Ja, cheese, also würde ich sagen, ja, cheese und Milch. Cheese und Milch sind die zwei größten Tierschänderprodukte, die es gibt. Also die sind, wenn du Tierleid skalierst, ist an der absoluten Spitze des Tierleids ist der Kauf von Milch und Käse. Milch, Käse, Joghurt äh, ist on the top of the hit parade. So, ja, da gehört man am allerhärtesten gepresst. I, I can give it. I can give a you quick can rundown on the dairy industry. If you, you you can if you want, but I've watched Food Inc. I've watched I've seen Der hat das alles schon gesehen, press ihn einfach. Seen the have you seen keine Erklärungen nötig. Dairy is scary. I I have not seen Dairy is scary, but it's I've a, seen It's a it's a quick YouTube video. Okay, the downer cows. I've seen horrific things yeah. in person and on videos. So, if you feel like it would avail your audience or mine to run through yeah, it. I, I, Fine, to it. Yeah, sure, at least go. for your audience, I, I think a lot of people don't realize. So, uh, cows only produce milk when they're pregnant. A lot of people <laughs> think <laughs> that cows just produce milk, but they only produce milk when they're pregnant. So they're forcibly inseminated and you literally have to perform bestiality on these animals to get them pregnant. Ja, du musst die Männchen mit Gewalt abmasturbieren, also vergewaltigen und bei den Weibchen, ja, dann... Hand bis, bis zum Ellbogen in sie reinschieben, hinten rein. Yeah, just fist. like women, just, just, just like yeah. human women, by the way. They don't run around spraying milk out of their tits everywhere. Yeah. You know? um, so they literally jack off a bull, uh, get their cum in like a bucket or like a plastic uh, tube thing. Then they ram their fist into a female cow and then they use the semen extracting device uh, in their vagina and they like aim for the uterus. Uh, so these cows yeah. are literally raped. Uh, if we were to do this with human women, it would be considered rape because it's forcible penetration 100%. without 100%. consent. So yeah. these cows are then um, impregnated. Uh, after nine months, they give birth. Their babies are stolen from them a few days after uh, they give birth, and they're usually either just killed outright or they're sent to the veal industry where they're tied down, basically forced not to move. They're tortured until they're killed and then turned into veal. And these cows have to suffer that trauma of getting their children ripped away from them. Uh, they're, they're uh, again, bred to produce as much milk as possible, and uh, sometimes they're also given hormones, so they produce more milk, and it uh, puts a lot of strain on their body. Um, it, it actually is very painful when their udders get uh, really filled with milk, and yeah. um, they keep having to go through this process until they can't produce enough milk to uh, basically be economical for the industry, uh, and in which case they're dude. just murdered. To jump in on the veal, when I was a kid, I used to like veal because it was so tender, right? And I didn't know it came out of yeah. a baby cow, right? Nobody told me that. And I didn't learn that until I saw the fucking movie uh, Casino. There's a scene where Joe Pesci is walking to his car with a hook. Wait, what? My Lieblingsfilm? What? Uh, casino. There's a scene where Joe Pesci is walking to his car with a hooker and he's talking about the restaurant, right? And he's like, yeah, they got that good veal. You know, they tie those little cows down or whatever. I don't remember what he says, but he like, I looked into it after I saw that. I was like, what? It's baby? 
The baby cows, that's how you get it. That's why it's white meat. That's why. Ja gut, an genau diese Szene kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also ich habe den Film auch schon länger nicht gesehen, aber ja, das ist äh, aus dem Film Casino. Das ist der beste Film für mich aller Zeiten. Nicht sicher. Ich habe mittlerweile Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe gar keinen besten Film aller Zeiten. Ich glaube, da sind zu viele Filme auf Platz 1 oben. Das sind einfach... F habe ich etwas meinen Lohn bekommen? Jo, Zuckerinsel hat seinen Lohn bekommen, wie es aussieht. <lacht> da kommen die 5000 Bits reingeballert, direkt den Balken vollgeknallt. Äh, oh Mann, oh Mann. Vielen Dank, Zuckerinsel, für deinen mega heftigen Support. Das ist einfach nur ultra krass, Mann. Vegan Support ist kein Mord, mein Freund. Vielen Dank. Das ist insane, Mann. Du hast wieder den Stream gesprengt. Und Dankeschön, Dankeschön. Das, das, das ist mal hier eine Ankunft. Lan, 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 unfassbar, ja. Da kommen 5000 Bits auf der Schweiz äh, angelaufen. <lacht> okay, der hat wirklich seinen Lohn bekommen. <lacht> Schweizer Lohn vor allem. Ey. Ja, ich mag dich auch zu Kensel. Heiliger, heiliger Support kommt hier angeflogen. Dankeschön, Mann. Zehn Subs für alle, die da sind. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Dank für die zehn Subs. Unglaublich. Hi <lacht> Hype Train von Level 0 einfach auf Level 5 gesprungen. Okay. Okay. So viel dazu. Die Sith sind mächtig. I saw that. I was like, what? It's baby? The baby cows. That's how you get. Aber ja, ich muss Casino gucken. Ja, ich muss wieder mal Casino gucken. Ja, aber ich weiß nicht. Also. Ich Vegan Power. Vegan Power mit Le Larry Perry äh, und Jekyll und Tony und Shiny. Man. Vielen Dank, die kriegen jetzt alle eine Benachrichtigung, dass sie Sub sind hier. <lacht> da, da Ninja Zuckerinsel wieder Leute in den Stream rein. Ja, so sieht's aus. Auf Discord habt ihr jetzt alle einen Vegan Badge. Falls ihr auf Discord seid und den, äh, den die Verknüpfung habt. Vielen Dank nochmal für die 10. Äh, Hype Train Level 7 äh, für 5 Minuten. Wir sind bei 10% heftig. Vielen Dank, Zuckerinsel. Was wollte ich sagen? Ja, ich weiß nicht mehr. Irgendwie sage ich ja, äh, Casino ist mein Lieblingsfilm, aber wenn ich dann so Filme wieder gucke, so wie The Wailing zum Beispiel, die, die, die der absolute Überraschungsknaller, der mich weggeklatscht hat wie sonst was. Ähm, vor allem beim zweiten Gucken, wo ich viel mehr verstanden habe und dann auch das, das auf YouTube das alternative Ende gesehen habe und dann den Film noch härter verstanden habe und dann verstanden habe, dass, dass es um Gott geht. Gott und Teufel und um Jesus. Äh, Uh, und dann der Film direkt um ein oder zwei Sterne aufgestiegen ist, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob der nicht äh, besser oder gleich mit äh, The Casino ist. Oder Interstellar oder so, wenn du den Film wirklich begriffen hast und komplett geguckt hast. Und dann endet der Film nach dieser Musik noch und du sitzt nur da und denkst, ja, heilige Scheiße. Das, äh, da wurde wirklich gerade gezeigt, wie äh, es aussehen könnte, wie du, wenn du in ein schwarzes Loch reinfliegst. Da denkst du dir so, war das schlechter als Casino? Ich glaube nicht. So, es ist schwierig. Es ist schwierig mit diesem Lieblingsfilm. Es sind, es gibt zehn Sterne Filme und da sind so einige. Zwar nicht viele, aber einige Filme sind halt da auf dem Level. Ähm, es gibt keinen besten Film wahrscheinlich, würde ich eher sagen. Okay. Äh, bitte bei Eugen melden, wenn ihr wollt seid, dann haben die das nicht verdient mit dem veganen Button. Ja, stimmt, also es äh, kriegen auch dann Voidler wahrscheinlich. Obwohl, haben Voidler? Ich weiß gar nicht. Ja, es ist schon mal vorgekommen, dass ein Voidler das, den veganen Badge hatte, aber das ist schon ziemlich selten. 
Aber es gibt tatsächlich Reutler, die den Stream hier gucken und Sub werden. Also sowas gibt es auch. Früher, ich weiß nicht, was das früher war, ähm, kennt Kati auch, äh, auf dem Server hatten wir früher ganz viele Leute im Void, die den Server geboostet haben. Das ist irgendwie so ein Trend oder sowas. Fast täglich hat irgendwer im Void den Server geboostet. Mega seltsam. Da haben wir immer wieder drüber gelacht. Voll komisch. Keine Ahnung, was das war. Äh, ich bin in einem Lager und leider geht mein Programm weiter. Ach so, ja, vielen Dank, dass du da warst. Du kommst später wieder, ja, kommst später wieder, falls ich dann noch live bin. Äh, schön, schön Dank auf jeden Fall für Hype Train Level 7 mit dem ultimativen knall explosions bomben support Dankeschön, mein Freund. Die Tiere werden es dir danken, Mann. Dankeschön. Äh, Hoffnungsschimmer wieder rauszukommen aus dem Void. Ja, wahrscheinlich. Get it, that's why it's white meat. So, that's why it's wir? ten. It's like, what? It's baby? The baby ja. cows, that's how you get it. That's why it's white meat. That's why. Ja, die, die Tiere, die du auf dem Döner frisst, das sind Babys, ja, Babytiere. Natürlich kannst du deine Position nicht verteidigen. Also du kannst nicht rechtfertigen, so wie du das vergewaltigen nicht, nicht rechtfertigen kannst. It's tender. You know what I mean? And I was like, uh? Yeah, it's fucked. So I went and I went and I went and fucking asked about it. And I was just like fucking bold. I was like, well, never get in that again. You know, and I haven't. I've never I've never ordered a veal chop. Well, again, anything. anytime you support the dairy industry, whether you buy milk or cheese, you're supporting the veal industry. <laughs> That's where it all comes My from. My proxy. Right, right. Yeah. Ja, du frisst nur Käse und denkst, ja, ich äh, unterstütze nur halt die Käseindustrie und verstehst nicht, dass wenn du die Käseindustrie äh, unterstützt, unterstützt du die Kopfabschneidenindustrie, also ganz genau das, was Fleischessen unterstützen. Selbst wenn du Vegetarier bist, weil diese Tiere werden umgebracht, egal ob es, ob es Fleischesser gibt, weil die sind ja ausgeschändet und die sind ausgeschändet nach einem Bruchteil ihrer Lebenszeit. Die werden umgebracht, weil keiner wird sie aufrechterhalten. Millionen von Tieren, wenn die nichts hergeben. Hä? Die werden schnell abgestochen, damit die man die nicht füttern muss. So. Äh, jeder Vegetarier äh, supportet dasselbe wie ein Fleischesser. So, so viel dazu. Ja, yeah. can't argue. Can't argue. Can't argue? Was meinst du mit can't argue? Du kannst deine Position nicht verteidigen, wie kannst du es dann unterstützen? Du sagst das auch, auch im Vergewaltigungsfall. Ich kann Vergewaltigen natürlich nicht verteidigen, aber ich, ich tue es, oder was? Nein, tust du nicht, oder? Also rechtfertige deine Tat. Wenn du sie nicht rechtfertigen kannst, dann kannst du es ja nicht machen. You, man. Um, yeah, you know, um, like the, eth the ethics of it, I used to fucking dance with those. And so I've got this kind of like probably a little inhuman capacity to go like, well, I'm going to eat something, you know, or whatever. Like, but I understand it's bullshit. I know that's what you're here to try and convince me of, and I'm convinced, you know, that I think that's part of this journey. I think textural issues is one way for me to say... Ja, hoffentlich lässt er ihn jetzt nicht los damit. Das, er, er ist noch nicht zu Ende gepresst. Zu Ende gepresst ist er dann, wenn er sagt, wie er es rechtfertigt, das weiterzumachen. They, I thought it was gross to chew through the body of an animal. Yeah. And feel their organs disintegrating and, and their muscles. Ja, das sage ich auch immer wieder, das ist an Ekelhaftigkeit nicht zu überbieten, wenn man drüber nachdenkt. Wie, wie ich da saß und ich habe, du hältst ein Hähnchenschenkel in deiner Hand, am besten noch an Weihnachten oder sowas. Was hältst du dort in der Hand? Also du hältst an dem Knochen, dem Knochen, wenn ich dir das Bein abschlage und das, die Haut und das Fleisch runterziehe, dann ist dein Knochen da. Du hältst den Knochen von einem Tier und du siehst da dieser dieser etwas dickere Teil, ne, da, da wo der Knorpel dran ist, das ist so widerlich. Du kaust auf diesem Knochen von diesem ermordeten Tier, kaust auf diesem Knochen rum. Oh mein Gott. Muscles breaking up in my mouth and sucking Ugh. out the life juices and all that, you know, the little puddle of blood that's on a steak underneath it. Like that. You know, that's really all ja, dann frisst du auf diesem Fleisch herum, dann holst du so un unkaubare Knorpel so und dann legst du die so an den Tellerrand. Alter Schwede. Uah. All the shit that fucking probably led to the textural issues, if I have to be honest. I haven't, I haven't done a lot of therapy about that. Ganz zu schweigen davon, wenn die Menschen mal begreifen würden, so jemand geht in, in den Supermarkt und kauft sich so 500 Gramm Hackfleisch. Wenn der verstehen würde, was da drin ist in diesem Hackfleisch. Eine Umarmung, hä? Huh? Okay. Eine Umarmung wäre gut, ja. Wenn du verstehst, was in diesem Hackfleisch drin ist, was dort rein verarbeitet wurde in dieses Hackfleisch, ganz zu schweigen von 
was war das nochmal? Wie viele Kühe sind dort drin? Also, das ist, ja, das ist ja nicht von einer Kuh. Das sind ja, wie viele? Ich weiß nicht, ich müsste eine Zahl erfinden. Ich habe es, keine Ahnung, vor fünf Jahren mal gelesen. Irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 200 Kuh-DNAs sind dort drin. Also, das ist einfach nur, Alter, das ist zum Schütteln einfach nur. Das ist pretty, wie ich said, neun Monate auf dieser Journey, right? But Yeah, that's kind of where I've landed is that like, this isn't really about me having some hang up with like, oh, there's something in my food that shouldn't be there. Because I you know, like if I was eating a fucking peach and I got a sea, you know. Da, wenn du diese Fleischverarbeitungsvideos anguckst, wie die da aus dem Fleisch so ganz grob so die, die Tumore rausschneiden, ne? Kennt ihr das? Alter. A piece of the seed that I didn't know was there and it was and woody and barky in my mouth. I just... You yeah. know what I mean? Yeah. But with but with animals, because I connect that to viscera, right? Yeah, you're chewing through the, like a living thing that can like think and feel. It's it's fucked up. Right. It has eyes. It had a baby. It was a baby. All the ja und die, die Metzger, die den Tieren den Kopf abschneiden, die geben den Namen und die streicheln die, bevor die die umbringen. Es ist alles nur ein einziges. Es ist einfach nur alles surreal. Those fucking things right come crashing into your head and that's the ethical dilemma i think i was facing that took the form of me gagging on meat if it had a tendon or if i saw something a ribbon of fat or whatever the fuck right that's what it was because i don't have textural issues with anything in my life yeah other than that right so it's that yeah i i also didn't really like the texture or or even the taste of meat really um the only reason also ich muss sagen, ganz ehrlicherweise, klar, mir schmeckt Fleisch. Mir schmeckt Fleisch, Döner auch super lecker und sowas. Und äh, mir hat Fleisch eigentlich immer geschmeckt, ja. The reason I kept eating it was because my parents said, like, oh, you need the protein, you need the nutrition. And, uh, you know, I was really into athletics and stuff when I was a kid. Mir würde auch vielleicht äh, Hund schmecken oder Katze. Ja, absolut. Vielleicht das übelst leckeres Fleisch oder Pferd oder sowas. Klar. Aber man kann es halt nicht rechtfertigen, deswegen, also ich kann es nicht rechtfertigen, deswegen äh, esse ich es nicht. Ne? Wie, wie ich einen Menschen nicht esse, weil ich kann es nicht rechtfertigen. Und so, I just kept eating it yeah. until I, I found out later that I just didn't need to eat it and there's like no ethical justification. Well, I can steal man your dairy industry stuff. I'm sure you probably know this. You know, ja, steal man mal. About downer cows? Yeah, yeah. Okay. So I'll fill your, I'm sure you probably know this. You know about downer cows? Yeah. Yeah. Okay. So I'll fill your audience and you can correct me if I'm wrong. But um, so in the dairy industry, if a cow gets lamed, they will try and fix it because it's an investment. But if it gets its leg broken in a way that it can't stand up and support them giant udders anymore, they uh, don't want to just put that animal down, right? So they will milk it until it's literally not able to stand. And then when it can't support its own weight and collapses, you would think, oh, they put it down and burn it or something. No, they sell it to McDonald's. That's how McDonald's used to keep their prices down. Now they're just charging you quadruple the price for downer cow meat. And it's not just... Kannst du eine gute Seite, um vegane Lebensmittel einzukaufen? Schreib mich mal auf Discord an. Ich kenne eine ziemlich gute Seite, nur fällt mir jetzt nicht ein. Nach dem Stream, wenn ich nachdenke und ein bisschen bei Google eingebe, dann finde ich die... Ich ping mich mal auf dem, ich weiß nicht, ob du bot approved bist, aber du brauchst nicht nicht pingen, ich finde dich auch sowieso. Ich sehe die ganzen Kommentare. Schreib einfach mal Eugen hier, äh, ja, schreib einfach das mal auf Discord. Lameness. Da gibt es einen guten Laden, ja. It's disease as well. Yeah. There are federal regulations. Aber Amazon ist auch schon eine gute Seite. Kannst du Oreo-Kekse kaufen, Kuhbonbons. Vegane Yum Yum Süppchen, Chips, ja, was kannst du nicht kaufen? Alles eigentlich. Regulations that prevent them from selling cows with certain types of disease, but those diseases don't include big open infections, bacterial infections in their gut, in their udders. None of that is covered by the fucking federal regulatory. At least here in America, maybe it is in Canada. They sell downer meat all over the world. This is meat that is tainted with bacterial infections. Ach, das meint er mit Downer Meat, okay. Pus, infected blood. They sell it. Uh, McDonald's buys it for a penny. And ja, welche Tiere, welche Tiere? Müsste man rausfinden, welche Tiere sind denn komplett gesund? 
haben nichts, haben nirgendwo irgendwie Eiter, keinen Tumor. Äh, welches Tier hat denn gar nichts? Welches Tier ist ein Kern gesund und wird geschlachtet und aufgegessen? Sells it to you for 850. Yeah, There you go. yeah, the food system's really fucked up and dirty. That's that, the angle on that for me. Na, im Supermarkt gibt's natürlich alles vegane. Aber ich dachte, es geht gar, genau darum nicht im Supermarkt. Aus was für Gründen auch immer, kann ja tausend Gründe sein. Also klar, im Supermarkt findest du den ganzen veganen Stuff. He was, dude. I heard that at a time where the way I figured out to reconcile this textural issue I had with meat, right, was I started eating heavily processed meats. Meats that weren't gonna have any tendons, right? Because ja, ich habe alles geliebt. Ich habe auch Hackfleisch geliebt und sowas. Eier. Ich habe mir Amaritta gemacht zum Beispiel. Das ist äh, Eier aufschlagen in eine Pfanne. Ähm, und, nee, Eier aufschlagen in ein Gefäß und dort eintunken Toastbrot. Rohes Toastbrot und dann in der Pfanne braten. Übelst lecker. <lacht> Wisst ihr, wo ich das gelernt habe, das zu kochen? Dieses Tierschänder-Produkt äh, in der Schule. Das haben wir in einem Schulunterricht beigebracht bekommen, Amaruta. Because they came from 90 animals. Natürlich war unsere, unsere Kochlehrerin, ich glaube, das Fach hieß Hauswirtschaft, die war übergewichtig. Und sie haben processed und had shit added to them as filler. I'm never wir haben immer so räudiges Zeug gegessen: Pizza und Spaghetti Bolognese und Amaruta und sowas. Alles natürlich in Öl ertränkt we're gonna find a bone or an eyeball in that, right? Um, so I would eat bird. Und ich könnte ganz schön was drauf verwetten, dass der äh, sein Übergewicht davon hat, von, den, von dem Käse, den er isst. Burgers, you know, just burgers. Es gibt kaum was Besseres, wo du dir Übergewicht anfressen kannst, als mit Käse. Es schmeckt gut, es sättigt wahrscheinlich erstmal langsam. Ich glaube, danach sättigt das aber lang in dem Fettcontent und es hat halt unfassbarste Kalorienmengen, weil es zusammengepresstes Fett. Lennart, right? Es hat Minimum 80% Fett. Uh, auf Kalorien gerechnet, nicht auf Gewicht natürlich. Um, so I would eat burgers, you know, just burgers. Burgers, a typical American diet. Burgers and fries. And ja, ein Big Tasty Bacon werde ich wahrscheinlich nie wieder im Leben essen. Also es sei denn, der kommt in Vegan raus, aber ansonsten werde ich den nie wieder essen. Und das war so eins meiner Lieblingsessen überhaupt. Alter, diese Soße beim Big Tasty Bacon, die ist einfach nur, die ist kriminell. Dafür sollte man wirklich verhaftet werden. Und das ist, die, die ist kriminell. Die schmeckt so gut, das ist einfach nur krank. Also, wenn ich drüber nachdenke, kriege ich, krieg ich einen Hungerast. Also, Pizza sind völlig krank. Sausages, Burgers, a typical American diet. Burgers and fries and pizzas and sausages and this and that, right? Meat, 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 meat. Ja, und Würstchen habe ich zum Beispiel nie gegessen. Finde ich absolut eklig. Schon immer. Und Wurst auch. Schon immer e eklig gefunden. Keine Ahnung warum. Meat, but all processed, right? Yeah, the worst type of meat for you. Which is actually even worse than slobbing down a big fucking steak. Yeah. Ja, von, vom Gesundheitlichen her, klar, ist Wurst das allerungesündeste von allen Fleischsachen. And, uh, and the hypocrisy of that didn't come to me until I heard about downer cows and realized that not only was I slurping up fucking horrible, something that's like literally... Ich habe immer wie eine Würstchen getunkt in Senf gegessen. Ich habe es geliebt. Ugh. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich das schon irgendwie so in, im Gefühl, dass das irgendwas Ekliges ist. Äh, und wenn man überlegt, was es wirklich ist, ich habe keine Ahnung, wie ein Mensch Wurst essen kann, wenn er wirklich realisiert hat, was das ist. Also die, die ganzen Tiere, die da zusammen in ein, äh, in ein Fleischwolf äh, geschmissen werden und dann wird das, werden die durchgedreht durch den Fleischwolf und werden in ein Tierdarm reingesteckt. Und man isst dann diesen Darm, der zwar gereinigt ist und sowas, ne, aber das ist ein Darm, diese dünne Haut, dieses dünne Häuschen, das, das ist Darm. Und du frisst dann dieses im, im eigenen Darm reingestopfte, abgestochene, geschändete, versklavte Tiere. In ihrem eigenen Darm frisst da. Das ist, das ist, ich weiß nicht, was es ist. Das ist einfach irgendeine Art von Unfall. Ich weiß nicht, was für ein Unfall das ist.
Wie kann jemand das essen, wenn er weiß, was das ist? Das ist unglaublich. Really killing a fat guy like me that's 44 and smoking. Like, come on, bro. Give me a fucking break. But I'm slurping up fucking cows that died from a bacterial gut rupture and a fucking big pus pocket got in the meat and they rinsed it off. Sold it to McDonald's and sold it to me. Ja, so ein bisschen so, so, so eine Eiterbeule, ne, so aufgeplatzt, so aufgestochen und dann so, so rausgemacht, so mit Handschuhen, dieses Eiter rausgemacht und dann zack, ab in die Weiterverarbeitung. Lass dir schmecken, Brudi. Probably like conservatively a thousand times in my life, you know? Yeah. So we're on the same page with that fucking shit, bro. Yeah, so why don't you just go uh, fucking vegan, dude? Well, I'm gonna try the Daya, right? Because that's yeah. a barrier for me. And that's a big one. I'm gonna try the Daya. And if that... Aber hast du, hast du verstanden, dass du deine Position nicht verteidigen kannst? Ich meine, der hat gesagt, äh, Ethik, äh, ich gehe mit der Ethik mit bei diesem Milchkäse-Thema. Aber was heißt das jetzt? Hast du wirklich verstanden, dass du deine Position nicht verteidigen kannst? Cheese melts up. I, I know it's not going to be exactly like fucking cheese and certainly like the variety of cheese yeah, is yeah. going to be shrunk. But ja doch, what? Es gibt 20, 30, ich sag ja, ich habe mal ein Bild hochgeladen äh, oder nicht Bild hochgeladen. Ich bin einkaufen gegangen und habe nachgeguckt und wir haben im Edeka 20 Käsesorten. Wir haben ganzen Käse Eil. Right, so das sind verschiedene Sorten. In jedem Geschäft, du gehst in Lidl, da sind drei verschiedene Käsesorten. Strohkäse, Streukäse Veganer und dann zwei Vegane. Einmal würzig und einmal, keine Ahnung, Classic oder sowas. If I can use ich meine, für mich schmecken die alle gleich. Is that like shredded on a taco with some fucking, like, you know, I do the like soy replacement stuff in the taco, that for taco meat, right? I eat that type of stuff. If I if it works, I will use it and I'll stop doing cheese. Okay. Yeah. Ja, aber du kannst deine Position. Was was meinst du? Und wenn das nicht funktioniert, musst du es trotzdem machen. Ja, ich glaube, der hat es nicht wirklich verstanden, worum es geht. Es hört sich hier an, als würde es hier um wirklich um eine Ernährung gehen. Hast du verstanden, dass du es ethisch nicht rechtfertigen kannst? Yeah, um, um, it, chow, talks, you I'm might not. also like chow cheese. They, I think they have like pepper jack. Chow. I'm gonna pull yeah, that out too. Yeah, I think it's C H A O. Chow. Okay, chow. So yeah, I wouldn't have called it that way. Chow cheese. Is it? Yeah, I think it's made by Field Roast. Yeah. Yeah, I don't know. Do you know if this is like widely available in the US? Oh, or yeah. No? Yeah. You'd be okay. able to find it. Field Especially roast. the day. Creamy original Field Roast Chow. Roast. Field Roast Chow cheese. Okay, yeah. cool. I got that too. Wir müssen mal so ein Einkaufsvideo gucken aus Amerika. Aus USA. So Walmart oder sowas. Ja, das ist doch, das ist doch eine gute Videoidee. Muss ich mal googeln oder vielleicht jemand von euch, äh, nicht googeln, sondern bei YouTube und dann die Video, äh, Videoreaktion reinschicken oder ich mach das. Äh, Walmart Vegan Shopping. I'm gonna try 2024, so. Der neueste Shit in Walmart. Try it all, man. Because if I can make a grilled cheese with it, sprinkle it on a taco, throw it on a fucking veggie sandwich, you know, whatever, that's... Like I said, I'm not a big, like, I'm gonna eat a whole wheel of cheese. Like, I yeah. will go get a cheese steak or something, but it's not my preferred snack. I throw it on shit. Cheese steak. Ach so, okay. Wenn es nur drüber streut, okay. So if this can replace that, you got me off. Also auf das vegane steak. Cheese. All right, dope. Now the eggs, I, I don't have as much of an issue um, probably leaving behind the eggs other than their use in... So many like baking, cooking, one egg, one egg, one egg. And I know there are vegan replacements, but I know that those vegan replacements aren't always ideal or great replacements for. Ja, es hört sich sehr danach an, als hätte es nicht verstanden. Wer schon über solche Nuancen redet, Alter, holy shit. Das schmeckt nicht genauso. Who the fuck cares, Junge? Es geht um Köpfe abschneiden und Sklaverei, Massenvernichtung auf industrieller Weise, Mann certain types of dishes well okay. if you're uh just doing baking so like if you want to make cookies uh vegan egg replacers work just fine yeah. um the sweet see i'm not a big sweets guy though yeah I, i'm a big salty kind of like i'll eat one or two big meals a day and i'm pretty good kind of guy you know what i mean and i'm not 
gonna go get the ice so like you don't have to worry about the ice cream with me it's like i'll get gelato i know how to get me eat the fruit stuff it tastes good um you know or not gelato but like the you know what i mean like the sorbet sorbet thank yeah. you i was at the wrong thing in my head but anyway i know how to do that that's easy um so that's not i don't like what milk do you other what do you milk. normally make with eggs um my wife bakes really well so like cornbreads um banana nut bread her banana nut bread is like she has to bring it uh, or my family will riot you know what i mean type of deal um, well, um she's just I'm I'm cookies. pretty sure vegan egg replacements. Like if you just use an egg replacer, that works just fine. Um, you should just look up the like. There's a billion fucking recipes like on Pinterest. I'll and ask shit her to for, try. I, I'll yeah. ask her to try it because I've honestly, I won't lie to you, I've never asked her to try it. So, was you unbedingt ei ei sein muss, kannst du hier ganz verschiedene andere Sachen dafür nehmen. Einfach flüssiges Ei kaufen, veganes. Gehst du mittlerweile auch in den Bioabteilungen? If she can replace baking. Ja, ich sagte, du kannst das, das, das ist immer der Witz. Äh, Leute denken, da müssen 100 Zutaten rein. Lass, sie, lass mal einfach die Tierprodukte raus und äh, staunen am Ende, dass am Ende dasselbe bei rauskommt. And it's really not making it taste like shit. Because that's, look dude, you have to own up. Some vegan replacement food is yeah, yeah, so it's terrible. Shit. Well, it's, it's like yeah. anything, right? Like you can get shitty yeah, muffins, but, shitty cakes, you know. But they, they'll put a big sizzling piece of bacon on the front of it. And I've never had a piece of vegan bacon that tasted like bacon, bro. They just need to stop gaslighting people because I think, honestly, it bounces people like me off. Was? Ich habe vor zwei Tagen oder so habe ich veganen Bacon gegessen. Den neuen marinierten Bacon. Uh, ich habe nicht auf den Preis geguckt, sonst hätte ich ihn nicht gekauft, aber... Um, der war unglaublich. Hat sowas von nach Speck geschmeckt. Das war einfach nur ridiculous. Auf of Veganism. Mm -hmm. like Und ja, der ist wieder angebrannt. Übel. Ich krieg's einfach nicht hin. Der verbrennt so schnell. People like me don't have the ability, like all over the place, to talk to a guy like you that's knowledgeable, been living the lifestyle, proves that you're not gonna be a shriveled up, little skinny, malnourished freak, you know? Like, you can be a fucking lifter. And gain and get gains and do it. Or a grifter. Fucking natty and <laughs> not eat fucking eight pounds of bacon or fat back every day. Like, you're proof of that, right? But how many people get to talk to you or run across you? By the right, way. And get to hear your wisdom. If you want a good uh, vegan bacon replacement, the best one I found was King's Vegetarian Bacon. Um, All right. I'm that stuff is on there, bro. It, Dude, it's it's not going to crisp up like and a, get greasy like you, normal bacon, but it, it's pretty good. It, the I'm the taste is you, very I'm gonna, close. I'm going to make a fucking uh, dude. Here's here's you should make something like a twit longer or something that links. Here's a, a a vegan gains approved or whatever. Like I've tasted it. it tastes fucking good. Replacement for every type of meat, bro. Yeah, I should and do you that. go and. You list two, three fucking options because this is actually like, what? Well, give me that brand again for the fucking bacon. Uh, King's Vegetarian Bacon. Um, King. Like, it, it's not going to get like uh, really kind of crispy and greasy and all that like normal bacon. But if you um, just cook it mildly mm -hmm. and you don't yeah. get it like really crispy, uh, the taste is very, very close. And if you put See, it like on a that, sandwich, that, that, it, it's really part good. Of my problem. The taste might be good, but the crisp is yeah, like, yeah. I just gave, I just gave up on bacon because you know my I got a southern mama with the the fucking uh, uh, cast iron skillet, bacon grease in a jar next to it yeah, cooks yeah. the bacon. that type of deal, right? And it's crispy as hell when it comes out. But yeah, taste wise, if I just wanted to add that like bacon flavor to a sandwich, right? I'm gonna try it. Yeah, okay, cool. But yeah, that would be dope. Um, if you had that kind of resource to give a guy like me when you do have these types of talks and to avail my audience. And I, I am on Instagram, so if you just want to message me and ask uh, anything oh, about, yeah. like, diet or whatever, you can just ask. Yeah, fair enough, man. I will, I'll do that. Um, I don't really do it, but I don't really do social media at all, man. That's part of, like, like you you, you uh, concern yourself with the, the kind of bodily food diet. And I think I I have had to concern, and I'm not saying you haven't. I've had to concern myself with the diet of the mind to be able to do this for a job for 13 years. Because I think a lot of people flame right the fuck out of this job, bro. Yeah, they do. Like, yeah.
And I'm and like you and I and guys from our era are some of the longest standing people that have been streamers, content creators and making bank doing it. You know what I mean? I'm not rich. Yeah. But I ain't broke. <laughs> you know what I mean? Like, and that's saying something for 13 fucking years, but you have to learn what to listen to, what to engage with. How much outside of your work should you be spending time monitoring your metrics and thinking about your work, right? Um, all of that shit is things people don't think about, and that's been really fucking my concern for the last nine months. Even more than my health. It's like, dude, I was I was spiraling. I was about to be another one of those dudes like, oh, man, Paul's ego quit, <laughs> you know what I mean, or whatever. Um, but now I'm like, I got a new vim and vigor, but I had to fucking cut some shit right out you know a lot of social media just went right on the chopping block and it was easy bro yeah i'm glad um, I, I i'm glad i got banned from twitter twitter was uh Oof. just it's just bad for your mental health that's the fucking worst one bro that's yeah. the one where you know how many times because i'm a guy that like as you can probably see i meet people where they meet me uh, twitter was the worst what twitter is the best platform überhaupt. Die einzige, wo noch Meinungsfreiheit gilt. Wie, wurde es, wie wird man auf Twitter gebannt heutzutage? What? Right? So a person will reach out to me on Twitter and be like, Paul, I fucking think you're fucking wrong about this, bitch. And in my mind, I'm like, I can ignore this guy or I can just tell him what I really think because I think he doesn't know what I think. Ja, zum Glück hat Elon Musk das aufgekauft. Glückseligkeit. Think, right? And that's sometimes a good impulse. But on Twitter, almost always a bad impulse because you find yeah. out after an hour taking it to DMs and now it's an hour in and you're arguing with this person, all of a sudden it dawns on you, right? I ja, du, du meinst, ich schreibe mit niemandem auf Twitter. Also. Ich, ich lese nicht mal meine Nachrichten auf Twitter. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich, so gesagt, für Nachrichten und sowas, was in der Welt passiert. Und zwar ohne... Uh, ohne die politische Richtung, aus der die ganzen Masse, Massenmedien kommen. I just wasted an hour. Das ist das Wichtigste für mich überhaupt. Ich habe mein ganzes Leben lang die Hirnwäsche von Massenmedien bekommen und diese politische Richtung, die entsprechende. Hour of my life. This is probably a 15-year-old kid in Troll. Bei der du dir jeden Tag erzählen lässt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. So normale Menschen, so die jeden Tag ihre Nachricht gucken, uh, im Fernsehen und Radio hören und Zeitung lesen die den ganzen Tag dieses, dieses Nazi- und Faschogebabbel hören. Da ist eine rechte Gefahr und da sind Nazis, da ist ein Aufstand und da anti-rechtsextreme äh, Demo und äh, wie du da das Hirn gewaschen bekommst äh, und was für eine Welt man da lebt. Äh. Da fragt man dich mal, hey, hast du mal irgendwelche Nazis gesehen in Wirklichkeit, in der realen Welt draußen? Nö. Ihr kennt es nicht, mal einen Freund, der einen gesehen hat. Schon seltsam. Sehr, sehr seltsam. Rolling. Fuck. Yeah. Yeah. Oh. You gotta pick your battles. Yeah. And I'm bad at that, man. I'm I'm one of the... If I have... You know, uh, Jung, uh, the, the psychiatrist, philosopher, Jung... Yeah, Carl Jung. Yeah, Carl Jung, yeah. Uh, I studied him in college. I had to do a big thesis on the shadow. The Jungian shadow, yeah. right? This idea of like... The part of us that we all suppress that kind of like i think another name for it probably a less descriptive name would be like the lizard brain right the yeah. shit that's like und das was du in wirklichkeit passiert <lacht> dass das das wirkliche problem ist das siehst du draußen das siehst du real in der welt das hörst du von deinen freunden und das hörst du in den massenmedien nicht das wird runtergespielt einfach nur ja alles falsch rum meat, fuck, rape, whatever, right? We all suppress that to be a, a, a working... Ja, ich glaube, das war das vegan Thema, oder? Kommt da noch was mit Veganismus? ...species, but it's there. And it bubbles out in various ways. And mine is anger, bro. Mine is Dude. all... My, my demon is fucking anger. You should have seen me when I was in fucking elementary school. I was the shadow. Uh, have... oh. Ja, okay, das war das vegan Thema, ja. Der ist viel zu freundlich. Der, ist, der versucht ja irgendwie mega nett zu sein. Aber so wie ich gesehen habe, eskaliert das hier richtig bei dem Israel-Palestine-Ding. Von daher, ja. Auch, ich würde sagen, nicht zu Ende gepresst, leider. Have you heard of the story? Uh Hothead, so am I, right? 
but um i have that same kind of mentality i'm not a fighter though bro i don't but everything passes away to the shore and i was like fuck bro and humanely handle any kind of hamas pushback and immediately begin writing a coalition constitution K -A I, I don't know how you -A -A spell it exactly cuz i'm not it i want to i want to I don't know why we care about buildings so much. I care oh, more about people. They have people in them, dumb fuck. They have people yes, in them. Yes, and Hamas. Yeah. Here we go. Gerade waren die mega freundlich und jetzt beleidigt er den übelst. Heiliger, ist das noch eskaliert, hä? Huh? Care oh, more about people. They have people in them, dumb fuck. They have people yes, in them. Yes, and Hamas yes, also uses indeed. buildings. So oh, did the Nazis. I forgot. I, I forgot. That's where they're forging aluminum. You're right. So you fucking weird. So you're a if, weirdo. So Dude, you care more about my chicken and my chicken you, coop. Can, can you, you let me finish, please? Uh, Alter Schwede, hier ist ja noch richtig kaputt gegangen. You see risk ratios around one, where these are just indiscriminate killings. They don't care if civilians die. They don't care if militants die. When you see uh, risk ratios that are higher and higher and higher you actually see a uh, discriminant killing of militants and you see civilian deaths trying to be avoided. Uh, if you look at the Israeli response of October 8th of that is the evidence. There we are. Paul wouldn't really let me speak. That's the evidence I was trying to provide, but Paul wouldn't really let me speak. Oh, wait, this one back. Oh my God, what's passiert? Bye. There's a Hamas Bye. Holocaust. Bye. Holocaust earlier. Yes. Is there a Palestinian Holocaust happening uh, no, right now? No, there's not. Bye. There's a Hamas Bye. Holocaust. Uh, Bye, fucking so weirdo. I thought you wanted Bye. to have a discussion on this. Okay, I guess we're done. <laughs> okay, I figured. All right, well, the point I was going to make. Okay. Okay, so hat das also geendet. So viel zu dem freundlich sein. Uh, ja. Was hättest du dir sparen können, den wirklich hart pressen? Okay. Alright. Das war so viel dazu. Ja, es geht hier um Israel-Palestine-Konflikt. Uh, uh, das ist voll völlig eskaliert. Ja, das vegan Thema war nur bis hierhin. Und da geht es dann um Psychedelika hier und dann um diesen Konflikt da. Da kocht sie mal über. Guck mal hier, Likes, Dislikes auch. Alright. Von daher, Leute, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Das ist sehr lustig, ey. Ich habe heute mehr Zuschauer als gestern beim Hauptstream. Ist schon seltsam. Und wir reagieren auf Englisch das Video, äh, was, was meistens sehr wenig Interesse äh, hat. Also gestern auf deutsche Videos und wir hatten viel weniger Zuschauer als jetzt. Sehr seltsam. Vor allem, ich habe den Stream einfach gestartet. Echt, echt komisch, das ergibt alles keinen Sinn. Gestern warst du unterwegs, war gestern im Kino. Ja, ich habe gestern im Stream schon gesagt, weil ich gesehen habe, dass da so wenig Zuschauer sind. habe ich gesagt, irgendwie sind heute alle da. Äh, alle weg. Und ähm, ja, so war es wohl auch gewesen. Von daher, Leute, das war meine Reaktion zu diesem Video. Äh, sehr seichtes Gespräch. Äh, hat mir nicht sonderlich gefallen. Viel zu nett, viel zu wenig gepresse. Naja, aber muss vielleicht auch mal sein. Naja.